简直了啊！一个慈禧，一个李莲英，认识这么久了，你没考虑好好发展一下？卷卷是我的好闺蜜，和你一模一样。哦，你得了吧，也就你没看出来，这么多年她一直对你一往情深。哎，我跟卷卷那种感情，简直就是超越了男欢女爱的境界，好不好？你个拜金女，我给你讲也讲不明白，明白装装。拜金女神，女神女神女神！什么？好了，接着腻歪，我先走了。哦，记得晚上老地方火锅见。OK。拜金女神，不见。思颖，你慢点啊。嗯。火锅。走了走了走了。慢点儿。你怎么穿那么高的高跟鞋啊？我怎么知道呀？他问我。快。快进快进。你小心啊！走。受到了严重的撞击。去去去，去去会去，去去会去，我给你去去会去，我。你不是上去。葵花宝典。你不会。葵花宝典是什么？别走，别走，别进去了。你说你一个理工男，怎么还信这些？哎呦，快去，给老娘捞点喝的来。小屋主，全都准备好了。你真没事儿吧？你可把我跟老袁吓坏了，你知不知道？这什么东西啊？今天早上收了快递。不会是银行的催账单吧？别打开，别打开，我不敢开，不敢开，你快放下，放下，你千万别打开。万一要是合同呢？嗯哼哼。借卷腹肌，给我。我马上把它弄掉。哼。二哈的浪漫的编剧，我的小粉丝。我看了这部戏，先提出以下意见：此剧人物崩塌，台词恶心，严重偏离了原著精神，实在令人难以接受。为了安抚广大粉丝受伤的心灵，强烈要求编剧通过公众平台进行道歉，反省自己的错误。如若不然，就等死吧！这什么乱七八糟的东西啊！刀刀刀刀刀片，这是恐吓信！我。周远，你吓死我了！怎么了？我以为你还在睡呢。又生我气了。哎呀，行了，我不是跟你说了吗？执行任务这必须得关机，不能开机接电话。我知道了，想吃什么？我帮你做。不用了，我在基地吃过。周远，你坐下，我有话问你。咱俩的事，你考虑的怎么样？什么事儿？哦，结婚的事儿。结呀，咱们不都已经订婚了吗？那我再问你，咱俩结婚和买房子的首付款，大头什么时候还？你看，又来了，不是，那个，我我也刚问过他，他前两天说要不先还一部分，但后来我又一想，他肯定是手头紧，要不就干脆等。不是我问你，他什么时候还钱？你跟我说这么多没用的干嘛？不是周远。你为什么总是站在别人的立场上来对付我呢？那事实就是这样，我总不能编吧？你还觉得委屈了是吧？行，你别生气啊，消息不就钱的事吗？我我待会儿我就去找他，让他赶紧把钱还了啊！
，别生气。周远，咱俩在一起这么多年了，什么时候才真的愿意去了解一个女人的感受和想法？我怎么不了解？我觉得我挺了解你的。你当初把钱借给大头的时候，你跟我商量了吗？没有吧？这就是你最让我伤心和失望的地方。我不是不愿意你把这个钱借给别人，而是你做什么事从来都不顾及我的感受、我的想法。只要是你认定的事，你就从来都不跟我商量。你也不需要。不是，小黑，你听我说，我不是那个意思。我当时借钱，我就是觉得那是临时性的东西，他肯定马上就还。那谁知道他到现在……你看，我跟你说了这么多，你还……算了，我不想跟你说。你看看你这人，说话说一半，我哪知道你怎么想啊？我又不是你肚子里的蛔虫，你，你到底什么意思？你告诉我，我错在哪里？我改还不行吗？周远，咱俩还是分开吧。什么？王总，我在家。嗯，好，我马上就过去。嗯、我要回基地一趟，我先走了。王楠说的那个话，是当真的？当然是真的，你好好考虑一下吧。拍一个，好。我工作的地方，白编剧正在创作他的新项目，叫做《二哈又浪漫》。我的肉肉，快快快，就一张。然后我灵感的源泉，白编剧正在构思人类以后的未来。不是，不是再拍两张。哎呀，好了好了好了，就两张。好了，够变态。你说谁变态？哎，我说寄刀片的人。沐浴在日光里吧，你也够变态的啊！我们要不还是先报警吧。当今社会那么多流氓变态的，这万一要是……雪娟，你这样真的不好。警察叔叔们正忙着破什么贩毒、杀人、强奸、抢劫这种大案子，像我们这种小事情就不要打扰他们了。听话啊！万一那个变态偷偷的跟踪你，潜伏在你们家的周围，等到晚上的时候。就趴在身后这个窗户，从窗户缝里边看你。啊！反正就是一个傻有钱的主啊，想写这么一个本子，自恋一把。啊，我懂，嘉诚姐。反正我就毕恭毕敬的按照他的想法去写、啊。是，这种人的钱不挣白不挣啊。呃，但是他那个地方有点远，你呀、啊、开我的车去，完事儿了你再给我送回来啊。嗯。啊，谢谢江晨姐，江晨姐，你真的是对我最好的一个老板。还跟我客气什么呀？快去吧啊。那我先走了。路上注意安全啊。看见他了。
。哎，我看见他了。哎，快点拉我呀！哎，干嘛呢？神经病似的。吃鸡呢？你没玩过？舅舅，又吵架了。他要跟我分手。好事儿啊！我早就说你们俩不合适了。你警察，他一空姐，一个天上，一个地下，一年在一块儿待不了一个月，谈的什么恋爱呀？你们单位不是有那个单身的女青年吗？我觉得陈怡就不错，就是年龄有点小。哎，小就小点儿，大头。你，你，你借我那个钱什么时候还？林瑶这次跟我吵架，这是主要原因。所以我就跟你说嘛，这种女的你不能跟她在一起住，满脑子都是钱。你说你警察，一个月能挣多少？这工资奖金就那么点儿，以后结了婚，咔往她那一交，你这日子咋过呀？大头，我跟你说什么时候还钱，你跟我扯这么一堆干嘛呀？我跟你说了吗？我那公司现在啊特别紧张。你每次都这样，大头，啊？喂，老吴，怎么着？周队，老杨嘴那边的海滩发现了一具男尸。知道了，马上过去。大概早上六点半，一个小伙子遛狗发现尸体，报的案。高材生，证明你的机会到了，来吧，给咱们周队好好分析一下。死者男性，四十出头，看伤口形状，应该是被凶手用利器割喉。附近沙子呈大面积不规则状，可以推断，死者生前经历过激烈的搏斗和挣扎，由此可以推断，这里就是第一案发现场。嗯，你哼什么？我说的有问题吗？高材生，你这个推断是从什么地方得来的？啊？从死者的手指、脚趾，很明显能看出。这是经过海水浸泡的，包括这个挣扎的场面，一看就是跟那个狗有关系。显而易见，这是一个抛尸案。太草率了，周队。刚才我到的时候，按了半天门铃都没人，可能是有事出去了吧？哦。哎呀，怪我没跟他约好时间，让你白跑了一趟。没事，江晨姐，我知道你也是想给我找一个活干。对了，刚才特别不好意思，回来的时候我碰到一个碰瓷儿的。嗯。但是我检查了车子，车子一点事儿都没有。你也真是够背的啊！就是啊，最近点背的厉害。哎，不过没事儿，我拷贝了一份行车记录仪，反正到时候他们找上门来，我也不怕。行，行车记录仪，对呀、啊。赔钱喽？赔多少？一万。没有。没有你也别想走。我不走，我报警。我车里啊
有行车记录仪，你自己看，你过来，你自己看，这是什么？看到了吗？现在很多车出厂就有这个配置，真的特别厉害。你去了哪，全部都有记录，出车理赔也都有证据。检查车子，真的一点事儿都没有。嗯，你别担心。好好好，我知道了，我知道了。嗯，没事，你先去忙吧。哦，那我先走了。嗯，那您先忙，我走了。走了，江晨姐，您别担心啊。周队，这是在死者家中搜到的刀片。经过鉴定，这个刀片和死者脖子上的伤口完全吻合。罗浩，到。哎，说说你的想法。哦，既然刀片和伤口完全吻合，我觉得我们就应该从这个刀片入手，找到这个凶器的来源，就可以缩小目标范围。那行，查找刀片这事儿交给你了啊！啊，还不快去，等你破案呢。是。哟，回来了。刚才事儿怎么了？有有情绪啊？让他去干点活，通知死者家属了吗？通知了，他父母来认人，这是死者的资料。据说还是个小有名气的演员。已婚？他老婆不来认识吗？说是精神状态不好。那他老婆干什么的？制片人丢什么了吗？哎，奇怪的是，东西倒是没丢，我我的钱包、钱，还有我的电脑都没丢。啊！我的电脑被格式化了，这是文过小偷呀！知道了没有？值钱的东西就上我的文件。哎，你呢，就先别往电脑里边输入新的数据了啊！等我下班了过去帮你看看。娟娟。你一定要帮我恢复资料，我的剧本是绝对不能丢的啊！知道你剧本重要，上回我在帮你做系统的时候呢，已经在云端帮你保存了一份儿了啊！娟儿，你怎么这么贴心呀、啊？你是派来拯救我的天使吗？<笑>好了啊，我下班就过去找你啊。江姐，小璐啊，你跟男朋友通电话呢？你别开我玩笑了，我家里遭贼了，我准备报警呢。啊？呃，你丢了什么东西没有啊？东西倒是没丢。啊，不对，东西也丢了，我电脑里的文件全被人删了。还有这样的小偷呢？啊！江姐，我怀疑跟寄盗片的是同一个人。我我这小区治安怎么这么差呀？我一会儿要先去物业，再去报案抓人。
。哦，江姐，你找我什么事儿？呃，没什么事儿，我就想问问你那个，呃，碰瓷儿的那个事儿，呃，他们没再来找麻烦吧？没事儿，我有视频证据呢，他们就是找我也没事儿呀。你不是说你的电脑被格式化了吗？我呢，我提前拷贝了一份在 U 盘里。啊？怎么了，江姐？呃，没事儿，没事儿，没事儿。我先不跟你说了，我赶紧去报案。呃，好，再见。警察同志，我要报案，我家里遭贼了。先做个登记吧。我今天回家的时候，家里被翻得乱七八糟的。有什么贵重物品丢失吗？哎，挺奇怪的，我放在桌上的钱包、电脑都没被偷。那最近你还有没有发生什么特别的事情？照片，这是恐吓信。小姑娘，根据你提供的情况，我们现在暂时还无法立案。这刀片的事情可大可小。这样吧，你这段时间一定要注意安全，把门窗都锁好。一会儿会有我们的同事跟你一起去现场取证。嗯，行。你跟陈凯不住在一起。我们住在一起，但他因为最近拍戏，就在滨海区另外一套房子住，那里离片场近一些。你什么时间收到的刀片？大前天，我回来就看见门口放着这东西。你得罪过什么人吗？那你昨天下午？五点到八点之间，在哪儿？我在公司，呃，我有一个项目会，从下午两点一直到晚上十点多，我都在开会，整个项目组都在。德芳，哎，去打个电话，确认一下江总不在现场的证明。好。江总。你们平时不在家做饭吃吧？哦，我们我们俩平时都挺忙的，不怎么在家做饭。本来就聚少离多，现在……江总，节哀顺变，我们也是例行公事，有什么打扰的地方，敬请原谅。如果想起什么，随时跟我们联系。没事。
，知道了。掉头，有情况。你让吗？你解决我，差一点就没命了。我我我知道，我知道，我我知道你有危险，立马就翘班过来了。没伤到吧？还好我跑得快，真的太危险了，太危险了。你你放心啊，我回去立马给你设计一个报警软件，一键报警。这么炫酷啊、嗯！那那你赶紧给我设计一个啊！娟娟，还有我电脑你给我修好了吗？这点小事我要是做不好，我还好意思来见你吗？不过，你能不能够再仔细的跟我说一下晚上的情形？听好了，嗯、月黑风高的晚上，在一个僻静的……啊啊啊啊！死了死了死了！救救救！不不知道啊，你去，这我你你去吧，我去，嗯，你去，我，谁呀、啊？你好，警察。警察？警察叔叔好，哎、嗯啊，阿姨好。有那么大岁数吗？啊，白小璐在家吗？这这小璐。不是你，有点事情，想了解一下。陈凯怎么会死了呢？你认识他？他是我写的那个网剧的演员，他去过现场见过几次，嗯，不熟。江晨，这个戏的制片人，认识吗？我认识。你们是通过什么渠道认识的？嗯，是我最好的朋友袁明清介绍的。你也收到了刀片。之后，受到了攻击，那你还记得攻击你的人长什么样吗？我记得，那那个人，那戴着黑色的帽子，然后……那之前有没有发生什么特别的事情？特别的事情倒是没有发生过。前两天我开着江晨姐的车出去办事儿，回来的路上遇到两个碰瓷的，不过还好我拷贝了车上的行车记录仪。所以他们根本就没有讹到我。嗯，那行，收拾一下，跟我们回警局吧。回警局？我是受害者，我又不是犯罪分子。是这样，我们考虑到呢，跟你一样受到刀片威胁的人群当中，有的人已经被害了，而且你也受到了袭击，跟我们回局里呢，就是对你实施保护。周警官，你是一名警察，不是应该上门保护我吗？你让我跟你回局里，这是几个意思啊？除了家里，反正我哪都不去。我对那个地方有阴影，我就是不想去，对吗？啊啊啊！我们快走吧，快走吧，我真的很忙，啊、我要创作，找一个创作空间好吗？谢谢警察叔叔们，谢谢。这些小姑娘什什么态度？这是就是。回警局，把任务车调过来。对被保护人实施保护，好，好什么好，走吧。哎，看到没？人警察动真格的啊，跟电影似的。我得发条朋友圈嘚瑟一下。警察叔叔办案呢，严肃点儿。哎呀，周队啊，这程凯还真是个花花肠。资料这几个女人，案发前一个月都跟他有亲密的关系，十有八九是情人。你俩在这盯着，陈毅，你跟我下去。哎呀，这娱乐圈啊，水够深的。嗯。
怎么是你、啊？徐明清，你该不会是来找我赔你保险杠的吧？我是警察，想向你了解一些情况。陆浩，你认识陈凯吗？有过一面之缘，怎么了？他在大家庭网上被害了。啊？他遇害了？大前天晚上五点到八点，苗儿姐在哪里？大前天晚上，大前天晚上我在巴比伦 KTV 唱歌，不信你可以看监控录像。好，请你退吧。那我就没什么事儿了吧？只要你都不再想证明确定了，应该就没什么事儿了。好，我先走了。陆警官慢走。啊，对了，我刚才好像看你的游泳姿势不太标准。你还会游泳啊？我可是我们警校的游泳冠军。这么厉害？你游泳的时候啊，肘部一定得高你的腕部。高一腕，对。然后，腕部使劲，五指并拢。然后收腿的时候，你的腰部一定得使劲，然后腿一定得打直了。这，呃，这，呃，是，你自己领悟吧，我先走了。周警官，其实这一次你来，我也知道是为了什么事，只是很遗憾的告诉你，我不是你要找的人。在他出事的前一天，我就回了美国。这些是我的护照，还有我的资料，你只要稍微的调查一下，就能确定。像你这种高学历、高收入的知识分子，怎么会跟他保持这样的关系？没想到周警官会问出这么私人的问题。我和他发生关系，不过是在进行一项自己的性学方面的研究而已，无关情感。他对我而言只是一个研究对象。我的课题是两性关系中的社会表演学。表演？不知道两位警官在两性关系中是否也扮演着警察这个角色？在我调查的数据里。性表演是一个非常常见的现象。弗洛伊德在他的歇斯底里症研究也提到过有关。呃，我知道了，谢谢，谢谢您的配合啊。您这些资料呢，我们会暂时带回去做一个核实，会尽快的还给你。好，谢谢您的配合啊。好，好，再见。慢走。什么乱七八糟的？根据谢克纳的人类表演学总体思路和理论框架。即一切人类活动都可以当做表演来研究。做功课了。社会表演学就是在重视个人表演的同时，还要强调社会模范。我是警察。大前天晚上五点到八点之间，你在做什么？那天晚上，我正在剧组拍戏啊。那你跟陈凯，一定是拍戏认识的。是啊。我们之前有拍过一部电影，演的是一部旷世奇作，我们两个就是剧中的男女主角。就是你穿越过来，然后最后死了，对吧？哎，我记得那个女主角是叫什？你们一定很熟吧？熟啊。陈凯他是一个特别浪漫的人。呃，警官，陈凯怎么了？他死了。死了？警官，其实我跟他并没有那么熟的，只是之前在一起，简单的合作过而已。那这样，把你们剧组的地址给我。好的。哎，先上车。
调查的怎么样了？哎，两个人都有充分的证据证明自己不在现场。老吴，咱们俩去查监控。阿姨好，阿姨，打扰您了。哎，你们这是什么人呐、啊？呃，我们是警察，这个是我们证件。<笑>哦，原来真是警察同志啊！是是。哎呦，哎，你们这是过来有什么事儿啊？想跟您打听一下，嗯，最近有没有一些可疑的人出入这栋楼？还真有这么回事儿。那天我买菜回来的时候啊，就看见一个送快递的，女的，个子挺高，然后呢穿个快递服吧，就把这个快递件呢塞到小陆家门里边去了。但是呢，她看见我，急急忙忙就跑了。说我这还纳闷了，你说这现在这送快递的胆子都那么点小呢？这个注意一下，周队长，你好，你好。你好，我是之前跟你联系的那个小张。五二零的这个案件啊，真的是我学习的一个榜样，非常神啊！谢谢谢谢。哎，啊，这是我同事吴大可，吴警官，您就是吴警官。哎，您这个七二零的连环杀人案，真的是教科书级的指挥。他这案子你知道？是的，是的。但你不知道啊，这中间有很多疑点。多亏了我老吴啊，是吧？哎，那个抓紧时间去排查去。一米七到一米七五之间进小区的一个女性啊，快，先工作，回头跟你慢慢聊。什么情况？周队，白小姐现在在我身边，她要请求外出一趟。不行，这犯罪嫌疑人还没抓到，哪能让她随便乱跑？白小姐，你也听到了，我们周队不让。哎，我我就出去一下下，我马上就回来。不行，现在犯罪嫌疑人没抓到，你让他刺杀了怎么办？谁负责？人家是警察，为了你的人身安全着想，别人也不容易呀、啊，你就都理解理解呗。卷福，你到底是不是我的人啊？嗯、他不容易，我就容易吗？大叔，他要是真的为了我的安全着想，就应该赶紧抓到罪犯。他限制人身自由算是什么事吗？喂，谁呀、啊？我，楚培，你出发了没？这都几点了？你放心吧，我一会儿我一定准时到。啊！就你这样还去参加比赛呀、啊？我看你倒不如跟别人讲明白得了。该是你报道的时候。